What's good SNS family? Uh mimi ni Chris Favors na farm tunakutana sana hapa SNS. Mbali na kutoa news mbali mbali lakini naomba uchukue sekunde chache tu kujipa shout out mwenyewe kwa kuchagua SNS kwa sababu zaidi ya kukupa habari kuna vitu tunakupa vya ziada au sio? Big deals zote zinaanzia hapa hapa SNS. And speaking of hizo big deals, leo niko na 255 millionaire FX. Yo. Inakwaje mzee? Fresh poa kabisa. Okay, before labda sija introduce majina yao, uh, kwanza naomba mniambie kwanza. Nitaenda kwenye majina yenu. 255 millionaires FX. FX imekuja baada ya Forex au FX imekuja baada ya nini? Yeah, FX maana ni Forex. Nick ni kifupi cha Forex, Foreign Exchange Market. Yeah, kwa 255 unajua ni Tanzania. Kwa hiyo we are representing ni kama Tanzania Millionaires Forex. That's why it's 255 millionaires FX. Safi nitaleta na, naanza sasa kutaja majina yao kwa sababu uh, 255 nyinyi ndo founders au sio BMM lakini pale kuna Elisha na hapa kuna Desmond au vipi BMM kirefu chake ni nini naomba niambie kwanza maana yake sasa ni ni AKA yeah. okay. BMM ni jina langu is my full name ni Benjamin Mike member yeah kwa hiyo ni jina langu kabisa <laughs> by the way ni homeboy bwana toka Mbeya city yeah. i'm from i'm from Jakarta Mbeya yeah feels good to see you bro okay labda tuanze sasa uh, tuambieni 255 million fx imezaliwa vipi na mnafanya nini special okay sisi 255 million fx ni ni ni, ni entity au uh, unaweza kusema ni ni partnership associate ambao tunafanya forex trading pamoja na forex mentorship au forex training lakini pia tumejiongeza pia sasa hivi tumekuja kitu kinaitwa auto trading signals kwamba watu wana link account then trade ambazo tunaingia sisi na wenyewe kwa zinaingia so that's all about 255 vitu tunavyofanya Yeah. Matamka forex ya pengine mtu mwingine afahamu forex maana ni nini? Ni kitu kipi ya Mtanzania mwingine anaona kama wanaletea mauza uza. Forex sio kampuni, forex sio kikundi, forex ni industry kama mtu akisema technology akisema fashion au akisema science. Forex ni ni, ni biashara ya uuzaji na ununuaji wa sarafu online soko la sarafu liko online masaa 8 na ina fluctuate kila sekunde ina fluctuate kwa hiyo sasa kuna watu ambao tuna take advantage kwamba unanua muda mzuri na kuja unauza muda mzuri mfano unanua muda ambao iko chini ili ujiuze muda ambao iko juu then wanakuwa wanapata faida kwa hiyo ukifanya vice versa wanakuwa wanapata hasara kwa hiyo sisi kazi yetu ni kufanya uchambuzi tunaingia kwenye kwenye hizo technical charts za kuangalia kwamba ni muda gani tutanua ni muda gani tutakuja tutauza ili tutengeneze faida kwa hiyo ni foreign exchange ni ni kubalishana kwa kwa sarafu mbili unakuwa unauza na kununua sarafu mbili online yeah. safi labda kabla hujua nini naomba wewe unijibu sasa kwa sababu kuna watu wamekukutana na masuala ya bitcoin ni vitu ambavyo vipo uko na biashara zinafanyika sana kwa online nipe tofauti ya nyinyi na au bitcoin tofauti ni ngoja bitcoin ni ni ni, ni, ni currency ni digital currency ni digital currency wanazita cryptocurrency umeona zipo nyingi hizo 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 cryptocurrency lakini bitcoin ndio currency kubwa sana digital currency kubwa ambayo inafahamika sana duniani umeona kitu ambacho tofauti ambayo ipo ipo hapo ni kwamba katika forex tuna tuna, tuna trade kuna currency kuna commodities kuna precious kuna metals kuna hivyo vitu kama hivyo hapo na hizo currency lakini na pia digital currency zipo pia unaweza ukastrad ndani ya forex umeona Yo Bitcoin ambapo watu wana zitrade kuna watu wana trade Bitcoin kama Bitcoin lakini kuna watu wana trade Bitcoin against dollar US dollar ambapo ndo kwenye forex mara nyingi tunaweza tukai trade sisi kwa namna hiyo. Kwa tofauti hapo ni kwamba Bitcoin ni ka, ni digital currency lakini forex ni market. Ni, ni, ni mm, mm, mm. zina zina endesha uchumi dunia mfano currency kama USD, Canadian dollar, Australian dollar, pound, euro ambazo ikishuka sana actually unajua it affect uchumi wa nchi. Lakini Bitcoin ikishuka sana haita affect mtu yote. Yaani haita affect uchumi nchi yote. Lakini ikishuka leo TZD it affect uchumi wetu wa Tanzania. Kwa hiyo forex ni na currencies ila ila crypto ni cryptocurrency ni digital currency ambazo huwa zina volatility kubwa hata ukicompare na volatility ambayo ipo mm. kwa sababu aziko controlled na institutions zozote mm. yes safi so, nyinyi founders Desmond ni nani kwenye 255 million mimi ni like a co yeah we just yeah ni co work tuna tuna together yeah. lakini pia ni mmoja one of our best student ambaye tume tume merge naye katika hizi Besha yani katika hii biashara na vitu vingi ambavyo tunavifanya. Okay. Yes. Safi. Hasa hebu tuambieni sasa kwa sababu umeeleza vitu vingi sana kuhusiana 255 millionaire lakini plus forex. Leo hii mtu anataka kuwa member wa forex. 
anafanyaje au nyinyi mnashirikiana vipi katika kuwa connect watu wengine basi kujoin hii biashara ambayo mnaifanya mm, katika 255 kama enti huwa kuna training tunazofanya ambavo aliongelea bima mwanzoni training tunazofanya mtu akitaka kujifunza sasa forex ndio na kuna kuna training na mentorship kwamba anakuja anasema nataka nijifunze hizo training na mentorship tunakunisha basic na advanced kwa hata kuna kuna atatakiwa ata, ata, alipie ata, 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 service kwamba atafundishwa from the scratch basic atafundishwa introduction ya forex atafundishwa jinsi ya uchambuzi wa soko atafundishwa trading psychology kwamba vitu gani natakiwa vifanye hivyo vitu vingi atafundishwa umeona kwa sababu hicho kitu ni moja 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 ya project ambayo tunaifanya kama training ya kwamba kwa kuwa tuna auto trading pia anaweza muda ambao anajifunza akawa amelink account huko anakuwa na n kwa sababu kwa sababu watu wengi huwa mwanzoni huwa wana, wana, wanapata shida sana kutengeneza faida kwa sababu inahitaji experience ya kutosha kwa hiyo kwa, kwa hii service ambayo tumeanzisha tuna tunaamini tuna, tuna itasaidia watu wengi ambao wako interested kwenye hii fursa ya 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 ya, 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 ya forex trading kwa hiyo mtu anaweza akawa anajifunza at the same time huko anakuwa anatengeneza profit kwa kulink account yake na account yetu kwamba trade ambazo sisi tunaingia kwa sababu tuna 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 uzoefu muda mrefu na hizi naingia kwa kevile vile. Yeah. Kwa mtanzania ambaye anatazama sasa hivi naweza kawa ni ngumu sana kukielewa anachokiongea. Labda summary fupi ya elimu ya hiyo forex na jinsi gani mtu kama alivyoweza kuwa member na nini in short. Okay. Forex kama tulivyokuwa tumeongelea elimu yake ina yani haipo sana fomo mara nyingi watu wanaipata kwa kwa njia informo ukuta mtu anaipata kwa njia ya online au kuna hizi kuna hizi seminar huwa zinatokea kwa hiyo hata sio wenyewe tume tumejulia tume kwa kwa mitindo hiyo hiyo ya informo kwa maana ke shuleni wafundishi vitu kama hivi ni vitu ambavyo vinabidi ujiongezewe mwenyewe kwa hiyo hata kwa maana hata tumejifunza kwa watu wengi watu wa South Africa watu wa Venezuela wa Uingereza Marekani na Watanzania wenzetu mpaka na sisi tukafika hii sehemu ambayo tuko leo washaikuja hapa kuna wasauzi baadhi washaikuja hapo kujua kwenda seminar washafanya kuna cash flowing kobo washaikuja akafanya seminar hapa baadhi wa Tanzania walijitokeza kwa hiyo wanazidi ku impact knowledge kwa kwa jamii watu wanazidi kuelewa kwamba hii ni biashara gani na before ni biashara ambayo ilikuwa inafanyika tu na institution lakini sasa hizi ndio imekuwa na kwa watu wengine wanaweza kufanya kwa maana kwa watu wengine imebaki kama fursa kwa sababu bado hata serikali haija inandi vizuri haija haija vizuri sana i think baadaye wanaweza wakaja wakaelewa wakaweka kama biashara ambayo kama zivyo biashara zingine kwa hiyo kwa sasa hizi imebaki kama fursa ya yeah. Ah, ilisha mama kuna kitu cha kusema? Ah, ni kwanza niongezee pale kwamba mwanzo kwa inafanyika na ma, na ma big institution kama hivyo banks hizo sijui hedge funds lakini sasa hizi kwa sisi walivyo tu tu include sisi kwenye kuifanya hii hapa hii hapa forex inaitwa kama retail traders. Yeah, retail traders. Kutoka miaka ya 90 na hizi ndio walivyo walivyo ingiza kwenye computer sasa. Waka 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 moja katika katika tech ambacho kitu alikiongezea ni kwamba retail traders waweze kufanya hiyo hiyo for sababu margin imekuwa yani margin wamejengezea uwezo wa retail traders pia kuifanya hiyo 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 forex katika sababu bana kwanza kabisa retail trader ilikuwa ni miaka sabini lakini ilikuwa ni kwenye trading flow inabidi uende kwenye ile ukumbi au sehemu ambapo unakutana na brokers unakutana na market makers na traders yani unakuwa una unauza una kununua kwa ticket kabisa ambayo mm, ni physical katas. kwa maana ikakutana ni sehemu ambayo ina watu wengi kwa hiyo ndio baadaye kutoka tu na na na, na science and technology kukua ndio maana sasa sawa kaizidi kuelezesha mtu sasa kwa ana computer na ona sasa hizi mpaka kwenye smartphone ukikaa hivi unaangalia mm. chat kitu ambacho zamani haikuwa zamani hata ma institution na kwa fanya hivyo institution walikuwa inabidi waletee report kwamba sasa hizi soko limekaje lakini sasa hizi institution inaanza tu ikaingia kwenye 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 chat kama hivi wakaangalia okay sasa hizi this is what going on on market kwa hiyo ni yani technology ni kitu ambacho ime ime imesababisha biashara kukua sana kwa upande wa retailers nikisema retailers ndio sisi kama hivyo kwa mwangelea hapa bwana Elisha sawa so, na labda mtofa me train watu wangapi kwa sababu mnafanya training online na je wale watu wamenufaika vipi kuna faida zote ambazo wamezipata kwa mfano niambieni mtu anaweza katengeneza shilingi ngapi kupitia hiyo forex kwa siku ni vitu ambavyo pengine mtazamaji ama mtanzania angependa kuvifaa okay sisi tulikuwa tumebeni sana kwanza kuwapa wa Tanzania hii knowledge watu wa wajue hii biashara ndio kitu ambacho tulikuwa tumebeni tume sana kwa hiyo watu ambao tumewekeza ni zaidi ya, ya watu mia 
wameweza kujua nini maana hii biashara na kuelewa na pia wengi wao huwa wanatushukuru wa tuna posti wanatushukuru kwamba wanaona wametoka sehemu fulani kwenda sehemu fulani na kuhusu kutengeneza ni kiasi gani inategemea na mtu mwenyewe ambavyo ana ana risk kwa mtu mwingine ana risk sana kwa mtu mwingine ana risk kidogo sisi mfano tuna tuna risk kidogo sisi tunaweza tukaingiza maybe 15 to 30% ya ya ya, ya capital yako ina month ambao nakuta ina year hauwezi ukafika 300% ni kimaanisha kwa, kwa mwaka mzima hauwezi uka trip account yako maana kwa unaweza uka double na, na kidogo kwa hiyo ni faida ambayo is risk kwa sababu si biashara tunafanya kama uwekezaji ni, ni, ni investment investor ni mtu ambaye ana anaangalia sana mbele angalia kwamba leo na dola 100 kesho ifike 200 au baada ya wiki ya 400 sijui ifike 10 no una inabidi angalia labda i can get maybe 10 10 maybe to 15% in a month ambayo kwa ambayo itampa garantia kukaa kwenye market muda mrefu kuliko akifikiria zile shortcoming au zile short goals au short success ambazo watu wengi ndio wanafanyaga hivyo au wanapotea kwa sababu mfano institution the way ambavyo wana wana trade wenyewe wanachukua asilimia ndogo sana kwa mwezi sikuta labda mtu labda 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 institution labda labda ime risk labda dola dola milioni tano yenyewe labda kuta labda kwa mwezi mzima ikataka asilimia tano ambayo ina mtu sakini sana mtu dola 100 ukimwambia tengeneza asilimia tano kwa mwezi ni ndogo sababu asilimia tano ya dola 100 ndio tano anaweza kuona kwamba no i'm playing lakini it's real kwa sababu this is investment kwa sababu ndio maana asilimia 90 ya retailers kwenye hii kwenye hii kwenye fursa huwa wanapoteza huwa wana lose huwa wana lose mitaji wengine mpaka wanakuja wanaacha wanaona kama ni biashara ngumu sana lakini tu ni kwa sababu ya ya ya, ya uelewa huo kwamba hii ni hii investment kama investment nyingine hii ni kama mtu ana mtu anayeuza na kununua hisa okay unapokuwa unapokuwa una, 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 unafanya biashara hisa uwezi ukawa unaangalia tu upande mmoja lazima uangalie pande mbili lakini pia uwezi tu ukataka ndia haraka sana lazima uangalie unapanda kidogo kwa sababu mfano kwa ni kampuni changa mimi nanunua hisa siwezi nikategemea tu eti baada ya mwaka mmoja hisa zangu zoezi zimefika labda kutoka labda 200 mpaka labda zimefika bilioni no hizo zinakuwa ni kama ndoto lakini tunaamini kwamba itapanda kwa steady kidogo kidogo na labda kampuni sipofanya vizuri za hizo hisa actually na mimi najua hisa zangu zitashuka maana kitapata sana kwa the same na kwenye forex hivyo hivyo kwamba sometimes unaweza ukanua ukanua currency muda ambao labda ilikuwa juu ukaja ukanili muda ambao iko chini ikawa ikawa ni hasara kwako sometimes natokea kwa hiyo ukiwa una risk kidogo mtaji wako ndivyo unavyojiwekea uhakika kukaa zaidi kwenye 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 soko kwanza wakata mwaka mzima hata miaka mingapi lakini watu wengi ambao hawajui maana ya wekezaji mtu ambaye anataka tu labda leo dola 100 baada ya baada ya miezi miwili iwe dola 5000 au dola 10000 ndio ambao huwa wanapoteza sana mitaji sana na mwisho siku wanakuwa ndo ma losers ndio wanakuwa ndo the biggest losers yeah sawa tuzungumze kwanza ni kiasi gani cha mtaji mtu anaweza kawekeza ili shamba ambao unijibu na je yeah, hizi hela za mtaji anakuja anawapa nyie kama 255 milionea kwamba nyinyi ndo na namuingiza kwenye hiyo system au inakuwaaje na mniambia kwamba kwa mwezi unaweza kutengeneza kuanzia 15% na kuendelea ya mtaji wako sio nijibu kitu ambacho kinafanyika ni kwamba katika forex sisi kama 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 retail traders ila tuna deposit kwa broker ambaye broker ni kama wakala broker ndo anatukutanisha sisi na soko umeona kwamba ela hawa deposit kwa deposit ya tushiki ya mtu tushiki ya mtu si tu ni kwamba wenyewe wana account zao wamefungua kwa broker account yake kwake mwenye sisi tu tunamwangezia trade automatically kwa tu ni technology kwa hata access ya kudeposit na kutidro kwenye account yake si tu na yeye ndo ana access ya kutidro na kudeposit kwenye kwa sababu ni account yake si tu tunamwangezia trade Yeah. Kwa pale nikiendea kwenye issue ya broker mtu kama mtu kama yeye anapodeposit anapodeposit minimum deposit inategemea na, na mabroker au kwa sababu kuna broker mwingine minimum deposit dola moja mwingine dola kumi, mwingine dola mbili kila broker na minimum deposit yake umeona kwa sasa kutokana na, na kwenye issue yetu ambayo tumeintroduce hapa product ya auto trading signal auto trading service ni kwamba kuna broker ambaye sisi tunamtumia na tuna ana minimum deposit ndogo tu lakini sisi tume tuna recommend 200 dola 200 sababu ni kwa mtu ambaye ana ana na percent ngapi hiyo 15 mpaka 30 kwa mwezi ni ni, ni profit ambayo kidogo ina make sense kwake tofauti na mtu akiweka kama sisi dola 10 alafu ategemee hiyo percent a percent 15 dola 10 yeah. yeah. like is praying umeona yeah. yeah. 10 Sawa na hao brokers wanapatikanaje huyo mtu ana yake ili afike yeye lazima tayari ameshajisajili kwa brokers si ndio au brokers wapo Tanzania wanapatikanaje na je anavyo deposit hizo fedha inakuwa in terms of shillings au ni dola mabroka mabroka hapo same nyingi broker mabroka anapatikana ni hivyo online hivyo 
japokuwa bongo kuna broker mmoja pia yupo lakini pia mtu ambaye anataka kuingia katika auto trading lazima tu tumemfundisha sisi basic na intro au amejifunza same kwa anakuwa anaelewa jinsi ya ku ya ku, ya ku approach broker jinsi ya kumpata broker broker mzuri kuna mabroker wabaya kuna maskamas kuna ma, ma market makers wote vyote vinakuwa na inabidi vijui kama vijui inabidi tumfundishe sasa okay kwa hiyo ina maana kabla ya kwenda kwa brokers lazima apitie kwenye kwanza apate hiyo training yes au au same nyingine sababu kuna watu pia nafanya sababu sisi wenyewe tulijifunzia venezuela yani tulijifunza online kama ven, kwa, kwa 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 trainers wa venezuela south ni ni same ambapo mtu labda alishajifunza same au au ana, ana plan ya kujifunza. Kwa kama ana plan ya kujifunza sio yeye anaweza kumfundisha pia kwamba hivyo vitu akavielewa jinsi ya kumpata broker mzuri. Lakini kwa sababu si tena tuna broker ambaye na recommend na kuwa easy. Hmm. Ah sawa. Na mtu labda nyinyi mnamchaji shilingi ngapi labda kwa ile uh... Mana kina sasa sasa kama mtamfundisha bora au ni bora mnataka huduma kum. Ah mna kuna price ndogo sana ya Tanzania ambayo mtanzania yote anaweza kalipa. Mfano kuna page yetu ya Instagram, kuna namba zetu, kuna email zetu ambazo tutaziacha watu wakitucheki tutapa hiyo na ndio ya price. Lakini ni lakini ni price ambayo ni affordable kwa mtanzania yote wa kawaida. So elimu yako elimu ambayo mtampa ile tamuelekeza kwenda kwa broker ambaye ndio wakala Tanzania mimi ambaye yupo mmoja, si ndio? ambaye kule tena tutafungua account and then nyinyi sasa mtakuwa mnamsaidia ku drive account yake sio ndio hivyo ah sisi tuna link yani tuna sababu sisi tunaziuza signal sisi tunauza entry zetu sisi tuna experience more than than a year umeona kwa kutokana na experience yetu tunajua jinsi ya kuchambua soko muda huu price itapanda kwa muda huu wa kutengeneza faida muda huu sio mzuri wa kutrade sababu sisi mtu anaweza kutoka kufundisha ndio tunatoa mafunzo hiyo training na mentorship mtu anakufundisha ku trade kama independent trader wapo wanafunzi wetu ambao hawapo kwenye auto trading lakini they are trading themselves and they are making profit umeona kwa sasa hicho kitu pia mtu anaweza kufundisha tu kawa independent trader kwa anafanya mwenyewe lakini kama uko busy au uko busy una kazi zingine unataka uwe na passive income kama hivyo au una, una umejifunza hivyo kufanya analysis hizo yani uchambuzi wa soko bado uwezi au una trade unapata sana losi hiyo auto trading service ipo kwa ajili yako kwamba unaweza ukaja pale ukiwa bado unaendelea kujifunza kama ni, ni newbie unaendelea kujifunza passive income kwa mwezi kuna percent una uhakika you make kwa kwa maana yake ni kwamba auto trading ni ni service ya ziada ambayo ni service ya ziada ni kwamba mtu the main service ni kwamba mtu ampata labda hiyo mentorship ampata training lakini sasa kama anataka sasa kujiongeza ndio anaweza akaongeza na auto training ambayo sio lazima kama anahitaji ataongeza kama atohitaji ataongeza kwa sababu kuna mtu mwingine anataka tu naye au independent tayari tu an trade mwenyewe pia si tunaweza tukamlekeza mwingine anasema mimi na shindo kwa sababu ni mimi kuta napata hasara sana anambia okay auto trading hapa kwa kuta link utakuwa unaona zinapoingia kwa maana sometimes pia trade zinapoingia mtu pia anaweza akawa anajifunza kwa sababu anaona okay kumbe hapa hii entry alichukua hapa anaweza kaanza chat okay kwa naye anazidi kupata vitu fulani yeah. labda kuna uraisishwaji wote wa hii biashara kwa mfano ha? tuna tunafahamu mambo mengi yamekuwa kienda sana kimtandao tu benki na nini hizo masuala ya kutoaji na kupokea fedha na nini ku deposit ama ku withdraw ndio labda kuna urahisi wowote wa mtu ambaye atakuwa memba kwenu ambaye amejiunga sasa na 255 milionea katika kufanya hiyo biashara of course kuna kwenye moja broker ambaye tuna recommend ana deposit kwa Mpesa na ana withdraw kwa Mpesa yani kwamba ni instant ukideposit lako kama sasa kwa kwenye ya, 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 inaingia inaingia kwenye account yako na iona na ukithdraw inaingia kwenye sale lako la Mpesa ambavyo before mtu kwa ukideposit mpaka benki uende benki ufungue ufungue account bank udeposit kule ukithdraw ikae siku tano labda ndio ingia kwenye account yako lakini uh, as ivo technology inavyozidi kuendelea wame wame introduce hichi kitu cha Mpesa katika deposit and withdraw. Kwa ni kuna urahisi hapa katika ku deposit na ku withdraw. Okay. Hasa kwa mfano mimi nimewekeza labda dola 200 si ndio? Ambao kitanzania ni kama laki 200. Mm, lakini yeah yeah. Uh, mtaji wangu mna nyinyi akiwa sasa ambao mnasema na link account yake na nyinyi si ndio? Usalama wa mtaji wa huyu mtu ambaye amewekeza uko huko kiasi gani? Mkwanza kabisa mtu anavyo 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 anavyokuja kufanya forex lazima kama nilivyoongea mwanzo lazima ajue basic na intro ajue risk ya forex yani yani benefit na na nini na hizo kama disadvantage za za, za forex zilivyo kuna kitu kinaitwa risk kwa cha photo loss kwenye forex hatoki yale ambayo labda tungetumia kopa au yale ambayo yamirathi au yale ambayo ada sijui yale ambayo matatizo inabidi tuweke yale ambayo ni extra mfano watasema surplus mfano labda yale ambayo ungefanya vacation au yale ambayo ambayo ungetumia kwenye luxury goods yale ambayo labda unge save same ndio ambayo watu tunashauri uje labda uweke kwenye forex kwa hiyo kwamba inabidi uweke yale ambayo hata ikipotea isikuumize hiyo ipo kwenye basic introduction na forex 
ambapo japokuwa ukisha risk yoela sisi kama kama traders tuna tu, tu, wenye experience huwa tuna tuna percent tumesema tuna risk kidogo kwa risk ya kupoteza pia ni ndogo umeona japokuwa kwamba kama ikitokea kitu ambacho ni unexpected kwamba kama ni clash waga zinatokea hizo mara chache kwa, kwa miaka kadhaa kwa ikitokea kama hicho inaweza ika, ikaondoka na mtaji of course huwa vinatokea umeona kwa nikitokea ni bahati mbaya na kwa sababu ukai invest kwenye kwenye kampuni fulani kwenye hisa but basi mbaya tu ile kampuni makuta haija perform ime crash kwa maana actually ni utapata hasara kwa maana kama flexible sometimes unaweza kupata hasara ipo pia ni part ya biashara unaweza ukawin au ukalose sawa sasa kwa mtu seven atazama tak kufaham anawapataje nyenye msamo mwanzo mtanitajia jinsi gani mapatikana emails namba na nini i think it's the right time kwa kueleza ni jinsi gani mnaweza mkapatikana kwa instagram tuna page yetu inaitwa 255 millionaires fx au kuna kuna page inaitwa the manholic au kuna page inaitwa bmm underscore official pia namba yetu na inahitaji hapa ni 0753971440 narudia 0753971440 email yetu ni 255 millionairesfx@gmail.com kwa hiyo akicheck hapo atapata ndi zote So guys uh, nisha sema kutoka mwanzo inabidi ujipe shout out mwenyewe kwa na SNS kwa sababu deals zote kubwa zitakuwa zinaanzia hapa sasa hivi tumeingia na 255 millionaire this season umeona nimekula tisheti fulani hivi amazing kutoka 255 oh yeah I'm looking good yes so make sure kwamba uh, unafanya hii biashara of course ina make sense kwa sababu ni biashara ambayo wewe unawekeza tu hizo dola 200 wao wana wanashauri hivyo ingawa brokers wengine wamesema wanaweza kukushauri wekeza hata dola moja ni wewe sasa si ndio ila kwa nyie mnashauri mtu wekeza dola 200 kutana 255 uh, millionaire fx jaribu ku kupush one nafika hapo sio bwana so uh, guys kitu ambacho tume try tumekuja hapa ni kujaribu kuwasaidia ku, ku watanzania wa wajue hii fursa kama kuna fursa ya ya, ya forex code tunafanya kitu kama movement kwamba tuna spread knowledge ambayo si tunayo na tungine wao nayo so we are sharing what we have to the community kwa sababu kuna watu ambao huwa sometimes wana wanakuwa wana hela lakini hawajui wakajaribu kwenye fursa gani hii pia inaweza kuwa ni fursa nzuri kwa sababu ni fursa ya uwekezaji ndio e bwana safi nadhani ujumbe umefika na imeeleweka kabisa uh, Desmond unachota labda unataka kusema of course na chochote lakini naita tu wito kwa watu wa Tanzania vijana wadogo kama sisi ambao wanahitaji kuwekeza hii mifusa kwa ajili yao kwa tunakaribisha sana. Baadhi yao inavutia kuona it's like uh, vijana kama hivi nini wanakuwa na uwezo mkubwa wa kufikiri na kuangalia fursa zingine nje ya box au sio bwana. It's a good thing. Guys, see you next time naitwa Chris Favors nilikuwa na Elisha lakini vile BMM pamoja na Desmond. You already know. Kwa karibu na matukio ya burudani. Gossip, lifestyle, michezo na mengine ya kufurahisha kwa kujiunga na SNS Sparking Conversation.